it is hard to convince a high school student that he will encounter a lot of problem more difficult than those of algebra by edward w how ye statement aapne pehle bhi isse mujhe suni hui hai ye statement samrad di hai ki ek high school student ye high school student samrad hai aapki baat ho rahi hai class 9 class 10th ke student ki baat ho rahi hai in ke inko is baat pe convince karna is baat pe qail karna bahut zyada mushkil hai इनको आने वाली जिंदगी में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा वो मुश्किल जो है ये जोमेट्री और जबरा से बहुत ज्यादा मुश्किल है यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स अभी आपको मैथ को सॉल्व करते हुए मुश्किल लग रही है ये कि बहुत मुश्किल सवाल है इससे कब जान छूटेगी इससे ज्यादा मुश्किल आपकी आने वाली जिंदगी में आने वाली है जैसे जैसे बड़े होंगे तो जिस तरह खुश असलूबी से जितने अच्छे तरीके से इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा जो है आने वाली जिंदगी में आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले बनेंगे अच्छी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें अच्छे तरीके से सॉल्व करें तो आने वाली जिंदगी में से बड़ी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास नाइन्थ का मैथ जिसमें आज जो है हम 4.2 का स्टार्ट करेंगे इससे पहले हम 4.1 सॉल्व कर चुके हैं तो बगैर टाइम जाया कि व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ बेलाइकन होगा उसको भी जरूर प्रेस कर लें तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ एक्सरसाइज 4.2 ठीक है इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू सिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर क्वेश्चन नंबर वन की स्टेटमेंट आपने देखा उसमें हमें वो चीज दी हुई है उसके लिए साथ जो दो फार्मूलाज हैं वो भी मैंशन है बुक के जो है एक्सरसाइज के स्टार्ट में ऊपर लिखे हुए हैं ये दो फार्मूलाज थोड़े डिफरेंट भी हैं और इनका इस्तेमाल भी इतना ज्यादा जो है वो नहीं होता आगे जाके भी जितना इस्तेमाल जो बाकी बेसिक्स फार्मूलाज का होता है इनका इतना ज्यादा नहीं होता फार्मूलाज को देख लेते हैं ये क्या है ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर यानी ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला पढ़ा है और ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला आपने पढ़ा ये दोनों फार्मूलाज आपने पढ़े इन दोनों को ओपन करके अगर एड करें तो आपके पास टू इन टू आता है ये फॉर्मूला वन है अगर इन दोनों को माइनस करें अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास फोर ए बी आता है प्लस करने से ये आता है माइनस करने से ये आता है इस क्वेश्चन के दो ही पार्ट है एक पार्ट में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा एक में ये होगा क्योंकि हमने इसमें ए स्केयर प्लस बी स्केयर फाइंड करना है तो ये यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है तो फार्मूला नंबर वन अप्लाई करेंगे दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ए प्लस बी इजल टू टेन ए माइनस बी इजल टू सिक्स और ए स्केयर प्लस बी स्केयर फाइंड करना है तो बाई यूजिंग फार्मूला फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया वही है अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है ए प्लस बी होल स्केयर है ए प्लस बी की वैल्यू टेन वो पुट कर दी ए माइनस बी स्केयर की वैल्यू है सिक्स वो पुट कर दी इज इक्वल टू इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर टेन का स्केयर हंड्रेड होता है ठीक है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं टेन टू जो कर देते हैं टेन टू जो नहीं करना बल्कि टेन मल्टीप्लाई बाय टेन करना है वो हंड्रेड होता है इसी तरह सिक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्स जो है वो थर्टी सिक्स होगा इज इक्वल टू टू इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर हंड्रेड प्लस थर्टी सिक्स वन हंड्रेड थर्टी सिक्स इज इक्वल टू टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है तो टू यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो टू को यहाँ से रिमूव करना है टू को रिमूव करने का मेथड ये है कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा टू से डिवाइड करेंगे 136 को तो ये आएगा 68 तो आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर की जो वैल्यू है वो 68 आई है इस तरह हमने ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू फाइंड करी है यही इसके पार्ट वन में करना है पार्ट टू में देखें इसके पार्ट टू लिखा हुआ है इफ ए प्लस बी इजल टू फाइव ए माइनस बी इजल टू रूट सेवनटीन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इसमें वैल्यू ऑफ ए बी फाइंड करनी है इसमें ए स्केयर प्लस बी स्केयर फाइंड करना था ये वैल्यू पुट की अब इधर तो फोर ए बी लिखा हुआ है लेकिन हमने वैल्यू फाइंड करनी ए बी की तो फोर को यहाँ से रिमूव कर लेंगे जैसे कि हमने टू को किया था ए प्लस बी इजल टू फाइव ए माइनस बी इजल टू अंडर सेवनटीन ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है अपने बाई यूजिंग फार्मूला वही फार्मूला लिखेंगे इधर मैंने लिखा हुआ है जस्ट वैल्यूज पुट करें ए प्लस बी होल स्केयर जो है उसकी फाइव ए माइनस बी होल स्केयर जो है वो सेवनटीन इज इक्वल टू फोर ए बी 
फाइव का स्केयर पच्चीस एंड अंडर रूट सेवनटीन का स्केयर जो जस्ट सेवनटीन लिखा हुआ है ये हम कहते हैं कि टू जो है इस स्केयर से कट गया तो ये कैसे कटता है वो मैंने लिखा हुआ है अंडर रूट सेवनटीन लिखा हुआ है और उसकी पावर जो है टू है तो अंडर रूट सेवनटीन जो है इसकी वैल्यू होती है वन बाय टू ठीक है जी कई दफा इधर टू लिखा भी होता है ना भी लिखा होता है ये वन बाय टू ही होता है तो वन बाय टू इस टू से मल्टीप्लाई होगा ये वाला टू जो है इस टू से कट जाएगा वन ही आएगा वन लिखने की जरूरत नहीं है तो सेवनटीन ही इसका आंसर होगा यहाँ पे तो इसलिए मैंने ये सेवनटीन पुट किया हुआ है लहदा से मैंने आपको बता भी दिया है कि ये कैसे आता है इजल टू फोर ए बी ट्वेंटी फाइव माइनस सेवनटीन एट आएगा एट इज इक्वल टू फोर ए बी फोर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा या वो प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं इधर भी आप फोर से डिवाइड कर दें और आप इधर भी फोर से डिवाइड कर दें फोर फोर से कैंसिल हो गया तो फोर टू जार एट ओके बस ए बी की वैल्यू जो है वो टू आ जाएगी दो ही स्टेटमेंट है ज्यादातर टीचर कहते हैं इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये भी कर सकते हैं यहाँ दोनों तरफ आप इधर फोर को रिमूव कर रहे हैं दोनों तरफ फोर से डिवाइड कर दें जो काम आप करना चाह रहे हैं वो कर लें तो इस तरह आपका जो ए बी की वैल्यू है वो टू आ जाएगी इस तरह क्वेश्चन नंबर वन इन दाई सिंपल आसान क्वेश्चन है ये मैंने आपको करवा दिया इसको दोनों पार्ट करवाए हैं इस इस फॉर्मूलाज के ऊपर ये दो ही क्वेश्चन है इससे मिलते जुलते इस डिफरेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं इसके बाद एक नेक्स्ट फॉर्मूला उसको पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू में एक नया फार्मूला सीखेंगे और आगे ये सो ऑन यानी क्वेश्चन नंबर फाइव तक ये फार्मूला अप्लाई होगा ये फार्मूला पहला जो क्वेश्चन ये उससे डिफरेंट है फार्मूला क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर यानी इससे पहले आप ए प्लस बी दो टर्म का स्केयर चुक, देख चुके हैं अब आपके पास तीन टर्म है ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर फार्मूला ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को दो दफा अगर आपस में मल्टीप्लाई करें ठीक है मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाला आंसर आता है ये फार्मूला है इसको मजीद सिंपल करके यहाँ पर टू तीन दफे तो इन टर्म में से टू कॉमन भी ले लें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू इन टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये फार्मूले यानी कि दोनों एक ही फार्मूला इसकी दो शेप्स हैं तो ये फार्मूला मैंने इसको टू इसलिए कॉमन ले लिया कि क्वेश्चन में आपको टू लहदा से कॉमन ना लेना पड़े बार 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 मैंने एक दफे कॉमन ले लिया तो ये फार्मूला जो हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं इफ ए प्लस बी प्लस सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज टू फोर्टी फाइव एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यही फार्मूला अप्लाई होगा एक ही फार्मूला ये दो फार्मूलाज नहीं है तो हम जानते हैं वी नो दैट वी हम ये जानते हैं ये फार्मूला आप लिख लें यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ये फार्मूले को लिख लिया फिर उसके बाद वैल्यूज पुट कर देनी है ये बात याद रखें कि इस फार्मूले के अंदर तीन टर्म है एक टर्म ये वाली है ठीक है एक इसका ये पोर्शन है और एक इसका ये पोर्शन यानी एक ये इसका पोर्शन आ जाता है एक ये इसका पोर्शन है और एक ये इसका पोर्शन है तीन इसके पोर्शन या तीन टर्म कह सकते हैं इनको मिला के करके तीन टर्म से हर इसके पार्ट जो क्वेश्चन नंबर फाइव तक दो इसकी टर्म दो चीजें दी हुई है ये चीज दी होगी या ये चीज दी होगी इसको फाइंड करना है या ये दो दी हुई है इसको फाइंड करना है या ये दो दी हुई है इसको फाइंड करना है तीनों में से कुछ भी दो एलिमेंट से दो चीजें आपको दी होंगी टर्म दी होंगी तीसरी को आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में आपको मैंने फार्मूला पुट कर दिया ये वाली दो टर्म्स दी हुई है ये वाली जो आपने फाइंड करनी है पुटिंग द वैल्यूज ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर की वैल्यू जो माइनस वन है ये हम पुट करेंगे ठीक है ऊपर स्केयर आएगा ये इसकी वैल्यू है ऊपर स्केयर जो लगेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू फोर्टी फाइव मैंने लिख दी है प्लस टू इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमने फाइंड करना है तो माइनस वन का स्केयर वन प्लस वन होता है माइनस वन को दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे वन वन जर वन माइनस माइनस प्लस तो प्लस वन आएगा ठीक है जी अब ये फोर्टी फाइव इधर प्लस हो रहे हैं ठीक है इसके साथ प्लस है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ ये माइनस हो जाएगा तो माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू टू इन टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा अब प्लस माइनस 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 करेंगे फोर्टी फाइव में से वन माइनस होगा तो फोर्टी फाइव में से वन माइनस होगा फोर्टी फोर आएगा तो साइन बड़े का लगेगा बड़े के साथ माइनस है तो माइनस फोर्टी फोर इज इक्वल टू इन टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब टू यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा हुआ है टू को रिमूव कर रहे हैं हमें चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू तो
इक्वेशन के दोनों तरफ मैंने टू से डिवाइड कर दिया टू से आप डिवाइड कर देंगे ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा टू वन सा टू टू ट्वेंटी टू सा फोर्टी फोर होता है साइन माइनस का ये वाला लगेगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो है आपके पास माइनस ट्वेंटी टू आएगी इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर टू आपका सवाल हो गया उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ये हम अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है If m plus n plus p is equal to 10 and m n plus n p plus m p is equal to 27, then find the value of m square plus n square plus p square. अब यहाँ पे आपने परेशानी होना कि आपने a b c पढ़ा है, x y आ गया, m n p आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही जो सारी a b c जगह m n p आप चेंज कर दें, तो आपका फॉर्मूला जो है वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे कि मैंने कर दिया है m plus n plus p whole square is equal to m square plus n square plus p square plus two into m n plus n p plus p m इस तरह आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे p q r भी दे सकते हैं x y z भी अगले क्वेश्चन में आएगा तो आपने इस प्रश्न इसके मुताबिक क्वेश्चन को चेंज कर लें अगेन आपके पास तीन टर्म है तीन में से दो दी हुई हैं वैल्यूज तीसरी की आपने फाइंड करनी है वैल्यूज पुट करें फॉर्मूले के अंदर m plus n plus p जो है टेन टेन इसकी वैल्यू टेन का स्केयर प्लस अब ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है हमने एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर प्लस टू एम एन एन पी और पी एम इसकी वैल्यू ट्वेंटी सेवन है वो भी दी हुई है वो इधर लिख दें ट्वेंटी सेवन को टू से मल्टीप्लाई करें फिफ्टी फोर आ जाएगा फिफ्टी फोर इधर प्लस हो रहा है इक्वेशन में दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा टेन का जो स्केयर है वो हंड्रेड आएगा टेन मल्टीप्लाई बाई टेन हंड्रेड तो हंड्रेड में से माइनस फिफ्टी फोर करेंगे तो आपके पास फोर्टी सिक्स आ जाएगा तो इस तरह आपका एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर की जो जो आंसर है वो आपके पास 46 आ गया ये आपने आंसर फाइंड कर लिया है तो इस तरह आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर टू और थ्री फार्मूला कौन सा अपना फार्मूला भी सीखा आपने और जस्ट आपने वैलिज पुट करनी है वैलिज पुट करने के बाद आपका जो आंसर है वो इतने आराम से इतना ईजी तरीके से आपका आ गया ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आपको मुश्किल लग रहा है वीडियो को दोबारा देखें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसकी प्रैक्टिस भी करें तो इसके बाद इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके तरफ चलते हैं अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करेंगे तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की स्टेटमेंट की तरफ इफ एक्स के एयर प्लस वाई स्के एयर प्लस जी स्के एयर इजल टू सेवेंटी एट एंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी नाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्केयर ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है ठीक है ये बाकी से पहले दो क्वेश्चन किए उनसे जरा मुख्तलिफ है We know that formula हमारे पास वही है ठीक है यहाँ पे ए बी ए प्लस बी प्लस सी में लिखा हुआ है अब मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जी की शेप में लिख दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है ठीक है जी फार्मूला आपके सामने लिखने के बाद पुटिंग द वैल्यूज वैल्यूज पुट करें एक्स प्लस वाई प्लस जी ये हमने अब फाइंड करना है ठीक है इसकी वैल्यू पुट नहीं हो सकती ये है ही नहीं है स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर सेवेंटी एट प्लस टू फार्मूले में मौजूद है और एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू फिफ्टी नाइन है वो भी मैंने पुट कर दिया नेक्स्ट में सेवेंटी एट फिफ्टी नाइन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन हंड्रेड एटीन हो जाएगा ठीक है जी वन हंड्रेड एटीन को सेवेंटी एट में ऐड करेंगे तो वन नाइन्टी सिक्स आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी इज होल होल स्केल इज इक्वल टू वन नाइन्टी सिक्स अब हमने बेसिकली एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे साथ स्केयर भी लगा हुआ है तो इस स्केयर को रिमूव करना है अब ऐसा नहीं है जैसे कि हम इधर टू लगा हुआ था मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर लेते थे इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस कर लेते थे अब ये स्केयर जो है पावर की फॉर्म में तो इसको रिमूव करने का भी एक तरीकाकार ये होता है तरीका ये कि टेकिंग स्केयर ऑन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड दोनों तरफ आप जो है स्केयर ले लें ठीक है जी स्केयर लेने के बाद आप सुने इस स्केयर रूट की जो पावर है वन बाई टू होती है ठीक है जैसे कि मैंने इससे जो पहला क्वेश्चन नंबर वन था उसमें ये सॉल्व करके दिया था जिसमें अंडर रूट सेवनटीन लिखा हुआ था ठीक है अंडर रूट सेवन टीन की पावर वन बाय टू तो अंडर रूट सेवनटीन इसकी सॉरी इसकी जो वैल्यू होती है ये वन बाय टू नहीं लिखा हुआ था खाली पावर इसकी जो टू थी ठीक है जी इसकी वैल्यू वन बाय टू होती है वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू 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 से कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट सेवनटीन आएगा इसी तरह इसकी वैल्यू वन बाय टू है वन बाय टू जो है एस टू से कैंसिल हो जाएगा ठीक है जी ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं या ऐसे भी आप लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं आपका आंसर ठीक आएगा कैंसिल कर दें और इसका आप स्केयर रूट ले लें यानी स्केयर रूट लेंगे वन नाइनटी सिक्स का स्केयर रूट लेना आप क्लास एट में यूनिट टू में काफी डिटेल से सीख चुके हैं इसको इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा अगर वो नहीं देखा तो आप मेरी वीडियोज देख सकते हैं उनम
14 के साथ प्लस और माइनस भी लगा हुआ है प्लस माइनस से मुराद ये है कि अगर प्लस का 14 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 14 इनको भी मल्टीप्लाई करें तो 196 ही आता है और माइनस के 14 को और माइनस के 14 को भी अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस 196 ही आता है यानी प्लस प्लस यानी अगर हम 14 मल्टीप्लाई 14 तब भी 196 अगर माइनस के साथ हो माइनस 14 मल्टीप्लाई माइनस 14 तब भी 196 ही आंसर आएगा इसलिए आंसर के साथ आंसर के साथ प्लस और माइनस 14 लिखा हुआ ये पेपर में साइन जो लिखना जरूरी है ठीक है इस तरह ये इसके खत्म हो गए x plus y plus z equal to plus minus 14 ये इसका आंसर है जो कि हमने फाइंड कर लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है उससे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है इन सब क्वेश्चन में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में आ सकता है उम्मीद है ये क्वेश्चन जो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा इस बात क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 वैसे ही है जैसे कि हम इससे पहले इस क्वेश्चन टू क्वेश्चन कर चुके हैं इफ x plus y plus z is equal to 12 and x square y square plus z square is equal to 64 then find the value of x y plus y z plus z x फॉर्मूला वही लिखे जो लिखा हुआ है जो पिछले क्वेश्चन में भी था इसमें भी यहां पे बी सी है अब x y के साथ से लिख दिया वैल्यूज पुट करें x plus y plus z होल स्क्वायर 12 आ जाएगी इसकी जो है 64 है प्लस 2 ये हमने फाइंड करना है 12 का स्क्वायर होता है 144 ठीक है 64 plus 2 into x y plus y z plus z x 64 इधर प्लस हो रहा है इधर आगे इक्वेशन के दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा माइनस करेंगे 80 आएगा 80 is equal to 2 x y plus y z plus z x अब यहाँ तो 2 इधर लाके डिवाइड कर दें ठीक है ये दोनों मेथड में मैं बार बार कर रहा हूँ इधर मैंने ये 64 को इधर लाके माइनस कर दिए अब इधर 2 मल्टीप्लाई हो इधर लाके इसको डिवाइड कर दें ये डिवाइड कर दें इक्वेशन के दोनों तरफ अब 2 से डिवाइड कर दें डिवाइडिंग बोथ साइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 2 2 से डिवाइड करेंगे ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 इससे कैंसिल होगा तो आपके पास 40 आएगा तो x y plus y z plus z x की जो वैल्यू है वो 40 आपके पास आ चुकी है इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो है हमने आज सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में अलग-अलग से दो फार्मूलास अप्लाई हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक एक अलग से फार्मूला अप्लाई हुआ है इसको भी काफी डिटेल से हम मैंने समझाया और सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं कोशिश करता हूं कि जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं आपको करवाए जाएं ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो यानी कि लेट्स सी आप क्वेश्चन नंबर 5 को ही देखने के लिए मेरी वीडियो देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 मेरा दिल नहीं कर रहा था करवाने को लेकिन फिर भी मैंने करवाया कि मैंने कुछ स्टूडेंट मैंने कहा हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्पेशल वीडियो देखें क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवा ही ना हो तो मैं कोशिश करता हूं मेरी वीडियोस में आपको टोटल यानी क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन में उम्मीद करता हूं क्वेश्चन कोशिश करता हूं कि सॉल्व करके दूं लेकिन कभी-कभार एक आधा क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व करने के लिए आपको दे देता हूं और इसके अलावा अगर मैंने सॉल्व कर भी दिए वीडियो देख लिए पूरी फिर भी क्वेश्चन को एक दफा खुद से भी सॉल्व करें तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे फिर भी अगर किसी किस्म का कोई मसला आ रहा हो अगर मेरी जो मेथोडोलॉजी है पढ़ाने का जो तरीका कार है इसमें भी मसला आ रहा है वो चेंजिंग चाह रहे हैं तो उसमें भी आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देख सकते हैं तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ नया फार्मूलास कुछ नए मेथड पढ़ेंगे तब तक अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज